Ну что, друзья, пришло время обзора Лады Весты СВ в комплектации Sportline. Но прежде чем мы посмотрим этот интересный топовый, хитовый универсал от АвтоВАЗа, давайте вспомним, как выглядит версия Лады Грант и Sport. Да? Вот этот автомобиль, он в кузове седан, это тоже Sport. Здесь двигатель 118 кобыл, 1.6, пятиступенчатая механика. Такой же самый силовой агрегат установлен под капотом Лады Весты СВ Спортлайн. Видим, есть АБС, чего лишна новая Гранта Спорт. Так это подушек безопасности. Здесь уже ездить не очень безопасно, да, и нету подушки безопасности у переднего пассажира. Переходим к знакомству Лада Веста СВ. Комплектации спорт это максимальная комплектация, это вообще самый топчик, самый жир. Плюс здесь у нас цифровая приборная панель, огромный планшет, двухцветная окраска кузова. И когда мы посмотрим на автомобиль, да, низ белый, вверх черный, отражение, как будто у нас, как будто, друзья, установлена огромная панорама. Плюсом здесь есть акулий плавник. Добавлены рейлинги на крыше. Кузов автомобиля Лада Веста универсал оцинкован полностью. Антикоррозийка здесь сделана довольно-таки хорошая. Мы много раз на автовозе рассматривали данный автомобиль. То, как на автовазе делают антикор, там вообще претензий никаких не возникает. Как все вы знаете, оптика на Весте светодиодная. Передняя, задняя. В переднем бампере датчиков парковки нет. Есть пластиковый обвес на накладке на, на порогах, присущий только спортлайну. Легкоспавные колесные диски здесь 17 Свои ступицы крепятся на 5 гаек. Подкрылки фетровые. Задние тормоза дисковые. В заднем бампере установлены датчики парковки. 4 штуки. Красные линии в бамперах подчеркивающие спортивный стиль данного автомобиля. И, как и на всех спортах, здесь установлены пластиковые передние крылья. Под капотом сразу же, для сравнения. Только что посмотрели Ладу Гранту Спорт. И теперь смотрите Весту. Здесь такой же силовой агрегат. 1.6, 118 лошадиных сил. Свой воздушный фильтр с наклейкой Лада Спорт. Есть система АБС, есть пинет, есть кондиционер. Газовых упоров тоже нет. Сзади еще плюс установлена камера с линией динамической разметки. Багажное отделение выглядит следующим образом. Сколько его объем выведу в описании. Здесь мы видим разделительную полку. Плафон слева-справа. Крючки, органайзеры, сеточки. Есть розетка на 12 вольт, плюс скрытая ниша под фальшполом. Запасное колесо, домкрат, запасные гайки, вспененный материал, вибропласт, немного флаги. Это болячка всех вест, также автомобильный войлок. Фальшпол выполнен не из фанеры, не из пластика. Он тканевый, с ребрами жесткости. Все это дело закрывается, спинки раскладываются. Дверь без электропривода. Обращаю ваше внимание на выхлопную систему. Здесь она у нас раздвоена. Труба слева, труба справа. И это никакая не имитация. Это настоящий раздвоенный выхлоп. Задняя подвеска полузависимая пружина. И установлена балка. Дверная карта имеет комбинированную отделку. Здесь у нас все из пластика, кроме центральной части, она выполнена из эко кожи. Красная строчка, интерьерная подсветка, видим красный светодиод. Обстановка на втором ряду, здесь в принципе все то же самое, кроме сидений. Сидения здесь свои, спортивные. Эко кожа, алькантара, красные вставки, красная строчка, три подголовника, подлокотника нет. Подогрева сидений тоже нет. Кармашки, задняя часть отделана эко-кожей. Крыша черная, плафон освещения присутствует. Ручки смотрим с доводчиками. Плюс еще есть крючочек. Почему-то только 
с левой стороны, справа его уже, друзья, ключочка нет. Динамики в дверях установлены. Пищалки на втором ряду есть. Также смотрим в дверях переднего ряда. Динамики присутствуют. Пищалки установлены. Это получается 8 динамиков уже. Накладки Lada Sport. Также все отделано пластиком. Сидушка переднего пассажира регулируется механически в четырех направлениях. Ярко выраженная боковая поддержка. Ставка Lada Sport. Подголовник не влитой. Регулируется по высоте. Интерьерная подсветка центральной консоли. Крышка печаточного ящика без микролифта. Там у нас руководство по эксплуатации, сервисная книжка. Кстати, многофункциональная да, крышка. Подстаканник. Здесь у нас место для крепления карточек. Здесь у нас есть подушка безопасности. Подушка безопасности есть в руле водителя. Другого руля нет. Ремни по высоте не регулируется. Существенный нюанс, да? Свои коврики. Лада Спорт, ворсовые. Это, скорее всего, они идут вместе с автомобилем. И теперь пойдемте на рабочее место водителя. Видим накладки Лада Спорт на порогах. Плюс здесь накладки на педалях. Также есть интерьерная подсветка педалей. Свет сделаю поменьше. Смотрите, красная подсветка. Красная подсветка есть на дверной ручке. Кресло водителя регулируется в шести направлениях с лифтом. За рулем Lada Vesta Sportline сразу же что можно отметить. Да? Это цифровая приборная панель. Кнопка обогрева рулевого колеса работает не во всех вестах, но все-таки уже в некоторых автомобилях руль креется. Есть круиз-контроль, точнее есть кнопки круиз-контроля, но круиз-контроль еще пока не работает. Рулевая колонка регулируется по углу наклона и вылету механический. Кнопка старт-стоп присутствует даже в самой базовой вести, тут ничего удивительного нету. Место для ключей расположено здесь, беспроводной зарядки в данном автомобиле нет. Есть два USB порта, раз, два, и розетка на 12 вольт. Климатическая система представлена кондиционером. Климата однозонного пока еще не внедрили в Ладу Весту. Есть подогрев лобового стекла. Также есть блокировка дверных замков. Есть отключение датчиков парковки в заднем бампере. Управление мультимедийной системой на руле. Музыку можно включить, послушать. Видите, как круто, да? Планшет обладает всеми теми же функциями, что и телефон. Есть навигация, можем посмотреть ютубчик, ну, нужен только для этого интернет. Что еще отметить, даже не знаю, механический ручник. А, вот еще вот этот элемент. Здесь расположен очечник, в некоторых вестах он есть, в некоторых вестах его нет. Не знаю, почему автовазу сложно сделать вот такой вот элемент, да, и видит его во всех вестах. Нет, автоваз видит решением сделать просто заглушечку ну, без пружинки. Наверное, все дело в пружинке. Есть плафон освещения, правда, они включаются механически. Аккуратно встроена кнопка SOS. Видите, да? Круто. Здесь, по всей видимости, микрофон динамик. Есть зеркала у водителя и у пассажира, но нет света. Да? Ручки черные, друзья, с доводчиками. Плафон освещения над вторым рядом присутствует. Потолок тканевый черный, не алькантара. Здесь черные ставки. И вообще в черный салон выглядит классно, круто. А то, что как ты здесь сидишь за рулем, какие здесь вообще органы управления по тактильным ощущениям, ну приятно, приятно. Веста все-таки хорошо подтянулась, пока заводом французы правили. Сейчас же не знаю, куда мы катимся, куда мы приедем, это, конечно же, очень-очень интересно. Мы будем наблюдать за этой картиной. Ну, и, конечно же, не забудьте подписаться на канал Мехот, чтобы быть в курсе всех последних происходящих событий в мире новых автомобилей, доступных на, нам в продаже на российском рынке.
Ну а теперь самое приятное, вкусная, шикарная цена автомобиля Lada Vesta Sportline. Сколько же стоит этот универсал в самой топовой максимальной комплектации Техно с двигателем 118 лошадиных сил? Пойдемте смотреть. Кстати, кто спрашивал про, про народ? Ходят люди в автосалоне, ходят, ходят людей очень много, особенно в Ладе. Добавились даже дополнительные столики, вон там сидят менеджеры, раньше их не было. Продажи идут на ура. Машинку, вообще машинки, автоваз раскупают только в лед. С чем это связано? Все очень просто, ответ элементарный. Цена, цена сегодня на российском рынке Лада это самый доступный автомобиль. Но, кстати, тут еще стоит отметить. Китайцы тоже стали ронять цены на свои машины. И сейчас можно купить китайца за полтора миллиона неплохого. Эта же машина стоит дороже. Все, не буду томить. Пойдемте смотреть, сколько же стоит Lada Vesta Sport. Ну, Sportline, если быть точнее. Цена данного автомобиля 2 миллиона 350 тысяч 900 рублей. Технические характеристики. Ну что, друзья, как вам машинка без доп. оборудования от автосалона по той цене, что она стоит на официальном сайте производителя. И еще раз вид сзади. И под конец выпуска не могу не посмотреть, чтобы вы могли сравнить, сколько же стоит Lada Vesta SV Cross да? в такой же сходной комплектации, как и Спортлайн. Разница только в моторе. В Спортлайне 118 к был, здесь 106 лошадиных силы. Цена 2 миллиона 33 тысячи рублей. Вот такой вот, друзья, новенький универсал Lada Vesta SV в комплектации Спортлайн появилась в продаже в начале января 2024 года выпуска. Сколько стоит, вы видели все сами. Сколько стоит Lada Vesta SV Cross, тоже видели. Теперь пишите в комментариях, какой автомобиль, на ваш взгляд, лучше. Я ушел в комментарии, отвечайте на ваши вопросы. До новых встреч!